Виборці будуть заходити через один вхід, проходити далі, забирати бюлетні, голосувати у кабінках і далі будуть скриті. Голова Оргкомітету виборів ректора Івано-Франківського національного медичного університету Сергій Василюк показує укриття навчального закладу, де 19 січня відбуватимуться вибори ректора. В цьому передував трьохмісячний процес, коли кандидати на посаду ректора могли подавати у міністерство свої документи, потім комісія міністерства визнала їх такими, що вони можуть бути кандидатами на посаду ректора. Якраз 2 січня ми отримали лист із Міністерства охорони здоров'я. Претендують на цю посаду три кандидати – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії, пульмонології з курсом професійних хвороб Микола Островський, доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету Роман Яцишин та кандидат медичних наук, доцент, головний санітарний лікар області Руслан Савчук. Перші два кандидати – Микола Островський та Роман Яцишин – розповіли Суспільному, що планують зробити, очоливши виш. Я хочу передати свої вміння, свої знання в цей час складної економіки, в час війни, в час турбулентності реформ медицини і освітніх реформ для блага своєї рідної альмаматер. Я хочу зробити так, щоб в колективі університету і в студентів, і в тих, хто працює в університеті, вчить і забезпечує допоміжні структури університету, не було складних думок. Власне тому я хочу, щоб університет був лідером, щоб університет був на європейському рівні і університет був лідером на національному рівні. Продовжу останніх років у нас якось не було найкращої комунікації з деякими лікувальними закладами. Я хочу, щоб наші представники лікувального спрямування були топовими працівниками в кожному лікувальному закладі. Ми для цього маємо знання, ми для цього маємо вміння. Знає проблеми студентів, знає проблеми викладачів, знає проблеми кафедри. І саме над цими проблемами я разом з командою збираюся працювати. У нас зменшується кількість студентів. Студенти виїжджають за кордон, ми повинні повернути їх сюди і дати їм достатньо ефективний контент, для того, щоб вони розуміли, що закінчуючи наш медичний заклад, вони будуть мати не тільки хорошу освіту, але можливість працювати в топових закладах лікувальних чи наукових закладах України і Європи в тому числі. У понеділок, 8 січня, ми попросили третього кандидата Руслана Савчука надати коментар для сюжету. Надалі, упродовж тижня, він не відповідав на наші дзвінки та повідомлення. У передвиборчій програмі кандидата, яка розміщена на сайті університету, написано, зокрема, таке. Медичний університет прагне стати центром, де об'єднуються знання, досвід та практика для вдосконалення медичної сфери та забезпечення кращого майбутнього для наших студентів, пацієнтів та громади в цілому. Наша візія полягає в тому, щоб стати прикладом для інших медичних університетів та змінювати світ на краще за допомогою нашої освіти, досліджень та медичної практики. Участь у голосуванні за ректора мають взяти 1148 осіб. 75% з них – це усі викладачі вишу, 15% – студенти та 10% – адміністративно-господарський персонал, каже Сергій Василюк. 10% це люди із адміністративно-господарського персоналу нашого вузу. Між ними були проведені вже вибори і вони обрали своїх 100 представників. І також вибори проводили серед студентства. Проводив їх студентський парламент. Від майбутнього ректора очікує підтримки в проєктах, пов'язаних з психологічною реабілітацією військових, каже доцент кафедри психіатрії, наркології, медичної психології Ігор Тодорів, за кого віддасть свій голос, каже, ще думає. Психіка людей, які повертаються з війни, вона трошки інакша, ніж в цивільних, вона міняється, вона завжди вона міняється, і її треба пристосувати до нових реалій, до цивільного життя, щоб вони були успішними в цивільному житті. Цим ми займаємося, ми це вміємо робити. Ми вже проходимо міжнародні навчальні програми, щоб ми могли проводити такі реабілітації поза межами університету. Яких змін в університеті хотів би найближчим часом, розповів доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Олександр Варунків.
збільшення кваліфікації і надання кращих медичних послуг населенню, оскільки зараз є гостра проблема з цим, багато лікарів виїхало і відповідно треба підготовлювати нові кадри мудрих студентів, студентів, які стануть гарними практикуючими лікарями і в яких буде на думці підняти медицину в Україні, а не думати, як чкурнути за кордон. Голова студентського профкому медичного університету Юрій Солоджук каже, студенти хочуть, аби в університеті було більше проєктів з європейськими країнами. Щоб були якісь обмани, щоб були якісь проекти, щоб ці двері до Європи відкрилися нашим українським студентам, зокрема медикам, тому що інколи стикаються з такими деякими труднощами порівняно із студентами інших вузів. Результати голосування на посаду ректора вишу будуть відомі ввечері 19 січня, каже Сергій Василюк. Також з його слів, якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, відбудеться другий тур виборів. Оксана Василик, Юрій Кривацький, Суспільне новини, Івано-Франківськ.